পাঠ্যপুস্তকে এলজিবিটি এজেন্ডা পৃথিবীর জীবনের বিশুদ্ধতম আনন্দের উৎস কি সন্তানের নিষ্পাপ ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা ফোকলা দাঁতের হাসি কিংবা আধো আধো বলি অধিকাংশ মানুষের কাছ থেকেই এমন উত্তর পাওয়া যায় সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে মানুষ অসাধ্য সাধন করে নিজের জীবনের সকল সুখ আহ্লাদ ত্যাগ করে গাধার খাটুনি খাটে নিজের শত কষ্ট শত সীমাবদ্ধতার পরেও পরম ভালোবাসা যত্ন আর মমতায় রাঙিয়ে দেবার চেষ্টা করে শৈশব কৈশোরের প্রতিটি মুহূর্ত কিন্তু যাদের সুখের জন্য সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য আপনি নিজের জীবনকে বিসর্জন করেছেন তাদের জীবনকে বিষিয়ে দেবার আয়োজন করা হয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে তা কি আপনি জানেন সপ্তম শ্রেণীর বইতে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সহিষ্ণুতার নামে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আমদানি করা ভয়ঙ্কর এলজিবিটি এজেন্ডার বিষ প্রবেশ করানো হয়েছে সহজ ভাষায় এলজিবিটি এজেন্ডার উদ্দেশ্য অধিকারের নামে অসুস্থতা এবং নানা ধরনের যৌন বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এনসিডিবি সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলন বইয়ে একান্ন থেকে ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠায় শরীফার গল্প শিরোনামের লেখায় একান্ন পৃষ্ঠায় মূল চরিত্র শরীফা বলছে আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে আবার বাহান্ন পৃষ্ঠায় মূল চরিত্র শরীফাকে অন্য আরেকজন বলছে আমরা নারী বা পুরুষ নই আমরা হলাম ট্রান্সজেন্ডার ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যতক্ষণ না অন্যের কোনো ক্ষতি হচ্ছে ততক্ষণ যা খুশি তাই করা যায় একজন মানুষ পুরুষের শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও সে যদি কোনো এক বয়সে নিজেকে নারী দাবি করে তাহলে সে নারী আবার নারী দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করা কেউ যদি নিজেকে পুরুষ দাবি করে তাহলে সে পুরুষ এমন আচরণ সমাজের জন্য কোনো ক্ষতিকর নয় এমন দাবি করে যারা এটা মেনে নেবে না তাদেরকে কটাক্ষ করা হয়েছে সেখানে এই কথাগুলোর মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডার নামক মানসিক অসুস্থতা ও বিকৃতিকে স্বাভাবিক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে পাশাপাশি বইতে হিজরা এবং ট্রান্সজেন্ডারকে একই সমার্থক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এটি করা হয়েছে হিজরাদের প্রতি থাকা সহানুভূতিকে কাজে লাগিয়ে ট্রান্সজেন্ডারবাদকে বৈধতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ট্রান্সজেন্ডার এবং হিজরা দুটি এক বিষয় না সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস অভিধান অনুযায়ী হিজরা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ ট্রান্সজেন্ডার নয় বরং হারমা ফ্রোডাইট বা ইন্টারসেক্স পার্থক্যটা শুধু অভিধানের পাতায় না বাস্তবেও এ দুয়ের মাঝে আছে বিশাল ফারাক আমাদের সমাজে হিজরা বলতে বোঝানো হয় এমন কোন মানুষকে যিনি জন্মগতভাবেই শারীরিক ত্রুটি সম্পন্ন অথবা যাদের ক্রমজমগত কোনো অস্বাভাবিকতা থাকে অন্যদিকে ট্রান্সজেন্ডার হল এক ধরনের মানসিক সমস্যা ট্রান্সজেন্ডার হল এমন একদল মানুষ যাদের শারীরিক কোনো ত্রুটি নেই কিন্তু ছেলে হয়েও নিজেদের মেয়ে বা মেয়ে হয়েও নিজেদের ছেলে দাবি করে সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী প্রতি দুই হাজার জনে একজন মানুষ ইন্টারসেক্স বা হিজরা হয় যা মোট জনসংখ্যার শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ পার্সেন্ট মাত্র এছাড়া বাকি নিরানব্বই দশমিক নয় পাঁচ পার্সেন্ট মানুষ হয় নারী অথবা পুরুষ তাই ট্রান্সজেন্ডার এবং ইন্টারসেক্স দুটো আলাদা জিনিস একজন মানুষ পুরুষের শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও সে যদি কোনো এক বয়সে নিজেকে নারী দাবি করে তাহলে সে নারী আবার নারী দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করা কেউ যদি নিজেকে পুরুষ দাবি করে তাহলে সে পুরুষ এ ধরনের কথার কোনই বাস্তবিক কিংবা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও নেই ট্রান্সজেন্ডার অসুস্থতায় ভোগা অনেকে সার্জারির মাধ্যমে যৌনাঙ্গ পরিবর্তন করে অনেকে নানা ধরনের হরমোন ব্যবহার করে যেগুলো দীর্ঘ মেয়াদে নানা ধরনের ক্ষতি করে এগুলোতে নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক জটিলতা তৈরি হয় মিডিয়া আর শিক্ষা ব্যবস্থার ব্রেইন ওয়াশিং এর ফলে বিগত সাত আট বছরে পশ্চিমা বিশ্বে এ ধরনের সার্জারি আর হরমোনের ব্যবহার হুট করে বহু গুণে বেড়েছে সার্জারি করার পর ভুল বুঝতে পারে অধিকাংশই কিন্তু ফেরার পথটা বড়ই কঠিন প্রথম প্রকাশ্য ট্রান্সজেন্ডার ইউএস নেভিসিল ক্রিস বেক বলেছেন আমাকে ব্যবহার করা হয়েছে আমি বোকা ছিলাম লিঙ্গ পরিবর্তন ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল আমি নিজেই আমার জীবনটা ধ্বংস করেছি ইউরোলজিস্ট ও লিঙ্গ পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ সার্জন মিরোস্লাভ জর্জ জেকিভ দুই সালে বলেন 
লিঙ্গ পরিবর্তনের পর পূর্বের লিঙ্গে ফেরত যাবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এরা হতাশ ও আত্মহত্যা প্রবণ ট্রান্সজেন্ডারবাদের হাত ধরে আসে সমকামিতা আর অন্যান্য বিকৃত যৌনতা এবং সমকামিতার সকল উপসংহার এইডস মাঙ্কিপক্সের মতো প্রাণঘাতী অসুখ হতাশা আত্মহত্যা শিশু যৌন নির্যাতন ধর্ষণ ও সহিংসতা পাশাপাশি বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে নিজের শরীর পরিচয় সব বদলানোর চিন্তা করা মানুষের অনেকেই গভীর হতাশা বা ডিপ্রেশন সহ অন্যান্য মানসিক সমস্যায় ভোগেন দ্য আমেরিকান জার্নাল অফ সাইকিয়াট্রিয়ের দশ বছর গবেষণার পর প্রাপ্ত তথ্য মতে ট্রান্সজেন্ডার কিশোর কিশোরী সাধারণ কিশোর কিশোরীদের তুলনায় ছয় গুণ বেশি উদ্বিগ্নতায় ভোগে তিন গুণ বেশি হতাশার ওষুধ খায় ছয় গুণ বেশি আত্মহত্যার ব্যর্থ চেষ্টা থেকে হাসপাতালে ভর্তি হয় শিশু কিশোররা সহজে প্রভাবিত হয় নতুন জিনিসের প্রতি তাদের থাকে সহজাত আগ্রহ আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কোমলমতি কিশোরদের সামনে বিকৃত ও অসুস্থতাকে স্বাভাবিক হিসেবে তুলে ধরছে গণশত্রুরা বয়সন্ধিকালে এমনিতেই নানা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সৃষ্টি হয় তার উপর লিঙ্গ নিয়ে এমন বিভ্রান্ত ধারণায় মগজ ধোলাই কিশোর কিশোরীদের জীবন বিষিয়ে দেবে জন্ম নিবে নানা ধরনের অসুখ ও অসঙ্গতি পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রচারের পরের ধাপ হল এই অসুস্থতার সামাজিক ও আইনি বৈধতা পশ্চিমা বিশ্বে এভাবেই বিষয়টি এগিয়েছে আর আমাদের দেশে এগুলোর প্রচার ও প্রসার চলছে পশ্চিমেরই মদতে সপ্তম শ্রেণীর বইতে বলা কথাগুলো সরাসরি পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আমদানি করা যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কারো ক্ষতি না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত যা খুশি করা যায় এই মূল নীতির মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বের সমকামিতা সমকামী বিয়ে থেকে শুরু করে ব্যভিচার সহ প্রায় সব ধরনের বিকৃত যৌনাচার ও জীবনাচরণকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে পরিবার ভেঙে পড়েছে অর্ধেকের বেশি সন্তানের জন্ম হচ্ছে জারজ হিসাবে স্ট্যাটিস্টাইয়ের সূত্র অনুসারে ফ্রান্স ডেনমার্ক নেদারল্যান্ড সুইডেন এবং নরওয়ের মতো দেশে পঞ্চাশ পার্সেন্টেরও বেশি নবজাতকদের জন্ম হয় জারজ বা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের ফসল হিসেবে আমেরিকাতে মোট নবজাতকদের চল্লিশ পার্সেন্টই জারজ এছাড়াও আমেরিকার এগারো থেকে ২৬ বছর বয়সীদের সতেরো পার্সেন্ট বিকৃত যৌনতায় অভ্যস্ত জার্মানির প্রতি চারজন বৃদ্ধ নাগরিকের একজন মাসে মাত্র একবার অন্য মানুষের সাক্ষাৎ পায় অনেকে তাও পায় না আমেরিকার প্রতি তিনজন বৃদ্ধের একজন একাকি বসবাস করে সমকামী ট্রান্সদের মধ্যে এ হার আরও বেশি ধুকে ধুকে মারা যায় বৃদ্ধাশ্রমে বা একাকি ফ্ল্যাটে আমেরিকায় প্রতি পাঁচজনে একজন আত্মহত্যা করার কথা ভাবছে আবার সবচেয়ে হতাশাগ্রস্ত দেশের তালিকার এক নম্বরে ইউক্রেন দুই নম্বরে আমেরিকা চার নম্বরে অস্ট্রেলিয়া খোদ পশ্চিমাদের এই তথ্যগুলো কি আমাদের ভাবায় না আমরা কি আমাদের সন্তানদের জন্য এমন ভবিষ্যৎ চাই আমরা কি চাই এমন সমাজ আমরা কি এই মূল নীতি অনুসরণ করে পাশ্চাত্যের মতো সমকামিতা ব্যভিচার সবকিছুকে গ্রহণযোগ্য বানাতে চাই না আমরা অবশ্যই এমন পরিণতি চাই না কিন্তু পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে এই বিষ ঢেলে দেয়া হচ্ছে আমাদের নতুন প্রজন্মের চিন্তায় মুসলিম হিসেবে আমাদের মাপকাঠি ইসলাম পবিত্র কুরআনের আরেকটি নাম হল আল ফুরকন যার অর্থ হল সত্য মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণকারী আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম দৈনন্দিন জীবনের নিয়ম কানুন থেকে শুরু করে বিশ্ব পরিচালনা খুঁটিনাটি সব কিছু সম্পর্কে তারা আমাদের অবহিত করেছেন যেন আমরা পথ হারিয়ে না ফেলি মানব সভ্যতার জন্য ক্ষতিকর বিষয়গুলোকে তারা নিষিদ্ধ করেছেন আসুন দেখা যাক এ ব্যাপারে ইসলাম আমাদের কি সমাধান দেয় ইসলাম আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় আল্লাহ মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন হয় পুরুষ অথবা নারী হিসাবে এর বাইরে তৃতীয় লিঙ্গ ট্রান্সজেন্ডার বা অন্য যা কিছু আছে সেগুলো মানুষের তৈরি করা শ্রেণী বিভাগ ব্যক্তির কি মনে হয় সেটা নয় বরং ইসলাম দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মানব জাতিকে নারী ও পুরুষ হিসেবে নির্ধারণ করেছে যারা হিজরা অর্থাৎ যাদের শারীরিক ত্রুটি আছে তাদের শরীরেও পুরুষ বা নারী কোনো একটি দিকের প্রাধান্য থাকে এবং সেটা অনুযায়ী তাদেরকে বিচার করা হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম দৈহিক বৈশিষ্ট্য পুরুষের কাছাকাছি এমন হিজরাদের পুরুষ ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য নারীদের কাছাকাছি এমন হিজরাদের নারী হিসেবে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছেন সুনানে বাইহাকি কুবরা হাদিস নাও 
1294 নারী পুরুষের পরস্পরের বেশ ধারণ করাও নিষিদ্ধ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের মধ্যে নারীর বেশ ধারণকারীদের এবং নারীদের মধ্যে পুরুষের বেশ ধারণকারীদের অভিশাপ দিয়েছেন সহিহ বুখারী মিশকাত হাদিস নং 4429 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন আল্লাহ যে সব মানুষদের উপর অভিসম্পাত করেছেন যারা তার সৃষ্টিতে বিকৃতি আনে বুখারী হাদিস নং 4886 ট্রান্সজেন্ডারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো সমকামিতা সহ অন্যান্য যৌন বিকৃতি সমকামিতা জঘন্য অপরাধ এই অপরাধের কারণে আল্লাহ লুত আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না যে সমকামে লিপ্ত হয় শৈশবে বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরা সাজগোজ করা যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া সমকামী অশ্লীল ভিডিও দেখা ইত্যাদি কারণে কোন কোন ব্যক্তির সমলিঙ্গের প্রতি ক্ষণিক আকর্ষণ জন্মাতে পারে অথবা আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে তৈরি হতে পারে বিভ্রান্তি এটা এক ধরনের মানসিক সমস্যা বিকৃতি পশ্চিমা সমাজেও কিছুদিন আগ পর্যন্ত এটাকে মানসিক সমস্যা হিসেবেই বিবেচনা করা হতো কারো মধ্যে অসুস্থতা থাকলে কারো সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমরা তাদের দূরে ঠেলে দেব না কারো প্রতি না ইনসাফি করব না এমন মানুষদের উপর আক্রমণ না করে ওটু কথা না বলে চিকিৎসার মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা একান্ত প্রয়োজন কিন্তু তাই বলে স্বাধীনতা কিংবা সহিষ্ণুতার নামে আমরা অসুস্থতাকে মেনে নিতে পারি না মানসিক অসুস্থতা আর অস্বাভাবিক আচরণকে স্বাভাবিক বলে স্বীকৃতি দিতে পারি না এটা অসম্ভব অস্বাভাবিকতাকে স্বাভাবিকতা বলা হলে অসুস্থতাকে সুস্থতা বলা হলে তা পুরো সমাজকে অসুস্থ করে তুলবে অস্বাভাবিকতার স্বীকৃতির অর্থ হলো সেটার প্রসার এতে করে যারা অসুস্থ তাদের উপকার হবে না বরং দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতি হবে অপরিমেয় ক্ষতি হবে সমাজেরও যা যা করা যেতে পারে এক ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুর ভয়াবহতা সম্পর্কে সম্ভাব্য সকল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে দল মত ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে সচেতন করা দুই কোমলমতি শিশু কিশোরদের ট্রান্সজেন্ডার এর প্রকৃত স্বরূপ বোঝানো বিপরীত লিঙ্গের পোশাক না পরানো যৌন নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা তিন বিকৃতির পক্ষে পাঠ্যবই এবং মিডিয়ার প্রচারণার ব্যাপারে নিজে সতর্ক হওয়া নিজ সন্তান পরিবার ও সমাজকে সতর্ক করা চার পাঠ্যবইয়ে এই জঘন্য বিষ প্রবেশ করানোর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া অভিভাবক সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন প্রতিবাদ লিপি সভা সেমিনার টক শো ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা আমেরিকা পোল্যান্ড ব্রিটেন সহ অনেক দেশে অভিভাবকেরা এই ইস্যুতে সোচ্চার হয়েছেন এবং ইতিবাচক ফলাফলও পেয়েছেন আমাদেরও সচেতন হতে হবে আমাদের দেশে আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করা হবে তাও আমাদেরই দেয়া করের টাকায় এটা মেনে নেওয়া যায় না পাঁচ ট্রান্সজেন্ডার বিকৃতির পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তকে ইসলাম বিদ্বেষ প্রকাশ এবং ইতিহাস বিকৃতিও ঘটেছে এগুলোর বিরুদ্ধেও অবস্থান নেয়া অভূতপূর্ব এক সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ কোমলমতি শিশু কিশোর সহ সমগ্র জাতিকেই এক মৃত্যু ফাঁদে ফেলে দেয়া হচ্ছে সচেতন হতে হবে সবাইকেই আপনার সন্তানের নিষ্পাপ হাসির জন্য আপনার ছোট ভাই বোনের সরলতায় মোড়ানো কৈশোরের জন্য তাবৎ শ্বেত শুভ্রতা আর পবিত্রতার জন্য হাজি শরীয়তুল্লাহ তিতুমির আর অসংখ্য শহীদের রক্ত দিয়ে কেনা এই জমিনের জন্য রব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টির জন্য তার শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য দুর্বল ভিত্তির ওপর কি বহুতল ভবন তৈরি করা যায় উত্তরটা সবাই জানেন একটা ভবনের বেলায় ভিত্তির যে গুরুত্ব একজন মুমিনের জীবনে ইমানের গুরুত্ব তার চেয়েও অতিগুণ বেশি কেননা ইমান নেই তো কিছুই নেই তাই জরুরি ব্যাপার ইমানের বুঝকে সঠিক করা ইমানের বুঝ সঠিক থাকা বড়দের জন্য যেমন জরুরি ঠিক তেমনই জরুরি ছোটদের জন্যেও তাই ছোটদের উর্বর মন মগজে ইমানের চেতনা রোপণ করতে আমরা নিয়ে এসেছি ছোটদের ইমান সিরিজ গল্পের আকারে সহজ সাবলীল ভাষায় আকর্ষণীয় সব ছবি দিয়ে ছোটদের জন্য আমরা সাজিয়েছি ইমানের এমন সব মৌলিক বিষয় 
যা না জানলেই নয় এভাবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম ছোট বয়স থেকেই বেড়ে উঠবে ইমানি চেতনে ইনশাল